Evet efendim devam ediyoruz. Konuğumuz Survivor'ın enteresan abilerinden öyle diyeyim daha güzel olacak. Sevgili strateji Mert Öca. Yani o strateji olayını soracağım diye. Yani <gülüyor> ne düşündü orada doğru mu yaptı falan. Sizin de Mert'e sorularınız varsa efendim Twitter'dan Survivor Panorama final hashtag ile sorularınızı bekliyoruz. Birazdan bakacağım. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. İyi sen nasılsın? nasılsın? Nasıl gidiyor? Böyle şey abi bütün kafa e, panorama e, arkadaşlar burada şu anda. Bazı sıkıştı şey herhalde. Yok. Bak ben şöyle bir kronolojik sıra yapacağım. Burada İhsan burada onu da söyleyeyim. Evet, e, araya girdik. Bir dakikalık <gülüyor> VTR ama İhsan <gülüyor> burada geldi kendisi. Evet, mutlaka beni hatırlatman gerekiyor. 2018'de sen yarıştıktan sonra zaten herkes sana hakimdi. Sonra 2019'da Bora geldi. Dediler ki Hakan'a benziyor. Strateji adamı. Sonra bu sene de Mert seni yani. Bora'ya benzetti. <gülüyor> Böyle bir kronolojik benzeyenler var. Güzel geldin ama şöyle diyeyim sana. Ben bunu programda da söyledim. Bana deselerdi ki Mert'in strateji yaptığı konseyde. Hakan öyle bir şey yap ki takıma yaramasın deseler Mert'in dediğini Hangisi yapardım. abi? Hangi kon şey? Senin kendini, evet, hayır, senin hayır. kendini aday gösterme. Aşkımın Çünkü gittiği konseyde. otomatikman sen 3 e, kişi ilk 3'ü belirleyip ondan evet. sonrasını aday çıkardın. Ardağın, Halbuki sen şimdi evet. tabii çıkacağın belli değil ama... Ee, ne derler? Daha önceki haftalarda birinci veya ikinci olduğun için eğer kendini saklasaydın bu sefer e, ilk üç değil ilk iki koruma altında evet, kalacaktı. Sen hafta, ilk üçü kitledin evet, bu hareketi. Doğru söylüyorsun ama ben o hafta içime doğdu. Ben dedim ilk ikiye girmem bu hafta dedim. Hani böyle bazen hissedersin ya Aha. ama girdim. Yanlış yani. Peki e, tabii, hepsi ne doğru olacak bir yanda şey orada? Mi? O konseyde böyle değiştiriyoruz gibi bir şey oldu sanki. Ya, Aklınıza bir şey tam ne vardı da nasıl bir değişiklik yapmaya Neydi? Yapmayı hangi... Yapmayı? Hiç, şey hiç hatırlamıyorum. Ardağan'a eleriz diye yanlış hatırlamıyorsam biz kendi takımımızdaki güçlü isimleri çıkaralım dediniz. Aynen ondan. O hafta. Abi, biz o hafta ne patlattı? Aynen öyle. Ardağan'ın o hafta SMS birincisi olması kimsenin düşündüğü hmm. bir şey değildi. Ardağan SMS birincisi olunca aşkım patladı. Hmm. Ben de SMS birincisi oldum ya da ikincisi. Hmm. Aynen. Ama Ardağan olmasaydı orada başka biri olsaydı o zaman şansımız daha yüksek. Şimdi biraz sert bir soruyla başlayacağım. Çünkü şu an e, Twitter'da... En... Abi gerilmeyelim ne Yok, olur. Gerilmeyelim. Ben artık Aynen. yumuşamak istiyorum. O kadar yoruldum ki böyle. O kadar son böyle beni yordular ki. Son gün biliyorum. Tamam, son gün. Ama şöyle e, bir <gülüyor> şey var. Genel bir e, kanı var seninle ilgili. Barış'la Mert'in alıp benimediği nedir? Hiçbir şey. Aslında yüzleşmeye de Siz çıkınca şey Barış'ı konuk alacaksınız değil mi buraya? Şampiyon olursa alacağız. Ya olmasa, olmasa da olmasa da her şekilde... Survivor'ı ikinci bitiren hiçbir zaman Survivor Panorama'ya da çıkamıyor. Şampiyonun hikayesi de çıkamıyor. Eğer ikinci olursa Barış, evet. o zaman evet. İkinci olan gözüküyor. Evet. Hadi i̇kinci olanı hiç görmüyoruz biz. Ya eğer Barış'ı buraya konuk alırsanız, Barış gelirse abi buraya, e, Barış'a sorarsınız. Zaten buna en doğru cevap Barış verir. Benim Barış'ta hiçbir Ay, derdim olmadı hiçbir zaman. Bak. Bir tane tartışmamız oldu Hı. bench'te. Zaten o olayı da böyle bir göz göze geldik. Dedi ki ne yapıyoruz biz? Hani kamera önünde falan hani ne gerek var? Aramızda hemen o anda çözdük. Zaten seremonide çözdük. Röportaja falan da bir şey kalmadı yani. Adaya gittiğimizde hiçbir sorun yoktu. Hı hı. Oradan herkes böyle barış fanları nedense orayı böyle bir o kadar büyütmüşler ki. Ben ne fark ettim biliyor musunuz? Bizim içeride daha doğrusu bütün yarışmacıların içeride yaşadığı karşılıklı sıkıntılar orada çözülüyor ya da belli bir limitte. Ama Dışarı dışarıda onların fanları olayı 3. Dünya Savaşı'na çeviriyor. <gülüyor> ya <gülüyor> adam orada çözmüş zaten durumu. Yani herkes abisiyle, kardeşiyle, arkadaşıyla kavga eder. Ama dışarıda o iş bir kan davasına dönüyor. Bunu niye yapıyorlar anlamış değilim. Senin tepkin ona mı yani? Mesela geçen gün senin bir tweetin vardı. İşte, e, Tabii canım benim, bar Cemal ya benim barışla yapalım. bir derdim yok. Ben açıyorum sabah haberleri okuyorum Twitter'dan. Instagram'a giriyorum işte bakıyorum ne olmuş ne bitmiş. Abi barış fanları dışında bir şey yok ki. Kudurun bilmem ne hakaret <gülüyor> kardeşime, anneme, kardeşimin eşine. Ya yeğenimle fotoğraf koydum çocuk obez mi diye yazmışlar. Ya kardeşim Aa, biraz terbiye ya. Terbiye. Biraz terbiye. Benim adamla bir sorunum yok. Ben Bunların yüzünden sanki bir sorun varmış gibi. Bu Barış'ın fanları değil. Bu herkesin fanında var bunlardan. Yani Bende yok abi. Mer yok. Arada bir iki tane vardır. Yok, ben, ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben seni eleştirdiğim gün Mert'in fanından da benzer şeyler geliyor. Bir iki tane vardır ama o kadar değil. Cemal'i eleştirdiğim gün Cemal'in fanından da geliyor. Bu her yarışmacının maalesef fan gruplarında olan kişiler. O zaman benim var. o atanlara da buradan söylüyorum abi. Yani Yapmasınlar bunu, abi. Bunu evet. genellememiz lazım. Yani onun fanı bunun fanı değil. Bunu yapan fanlara yani bunu böyle aşırı böyle Tam tersi genele vurmamamız lazım aslında. Az bir kitle çünkü onlar bence. Hayır hayır. hayır. Daha genel azınlıklar. Genel vermemiz bütün yarışma. Yok yok genel sosyal pardon, pardon. mesaj olarak diyor yani herkes evet, öyle değil mi? Yani evet, herkes evet, tek, bir kişinin fanı, fanı, tek bir kişinin fanı bunu yapıyor gibi lazım. değil de bu maalesef. Ya yarın öbür gün ben bir yarışmaya <gülüyor> katılayım. Katılmayayım ya. Şu an bile var yani beni bir iki sever. Sen mesela benimle ilgili sosyal medyada bir şey yap. Affedersin belki o bile sana bir şey yazacak. Evet. Maalesef böyle şey işte fana, fanatizm kötü bir şey. Evet. Biri şöyle bir, bir şey yapmış zaten. Evet. Gerek yok abi. Bu şey değil ki çok pardon kavga değil ki. Tabii değil. Biz hatta yani farkındaysanız
daha eğlenceli, daha geyik, daha komik, insanların böyle keyifle izleyeceği bir şeyler yapmaya çalıştık. Öyle çok büyük kavgalar da olmadı farkında. Peki insanlar. tersten sorayım soruyu. Barış'ın fanlarının senle derdi ne sence? Onu bir anlasam zaten. Eleneli bir buçuk bir, ay oldu. Hala ben yani her gün sanki... Bir Barbuz şey görmüşlerdir belki. belki. Anlatabildim mi? Yani bak tersten soruyorum şu an. Bilmiyorum abi. Bir anket başlatalım. Ya, ya bence <gülüyor> şu. Bence şu. O dönemde e, genelde o takımda söz sahibi kişi sendin. Bu arada ya. çok pardon bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ya. Barış'ın fanlarından bana çok beni sevenler de var ha. Var Ama yani. gizliden atıyorlar. Tabii. Diyemden atıyorlar. Kalpler atıyorlar. <gülüyor> abi biz seni çok seviyoruz bilmem ne. Hani böyle bir grup da var. Aynı kişiler normalde. Çok hooligan bir grup Bence da var. Yapmasalar büyük... daha Aynen. hiç gerek yok. Yani. Hooliganlık o zaten. Fanatizm evet. güzel bir şey değil aslında. Bence şey e, sorun şu. O dönemde hep söz sahibi genelde sendin. İşte e, taktik yapıyordunuz. Bir şekilde orada senin sözün geçiyordu. Oyun alanında bir şekilde yönlendiriyordun insanları. Barış şimdi o takımla senin de bünyesinde olduğun takımla problem yaşayınca... Bence günah keşisi olarak seni seçmiş olabilirler. Valla ben Barış'ın annesiyle de konuştum. Evet. Buradan da selam olsun Arzu Hanım'dı değil mi? Arzu Hanım'a selam olsun. Evet. Ee, ona da söyledim. Benim hiçbir zaman hiçbir derdim olmadı. Ben Barış'ı da severim bu arada. Ben dışarı çıkınca ben de anlamadım. Niye bu kadar böyle bir iki sanki düşmanmış gibi bir izlenim yaratılmış dışarıda bunu anlamış değilim. Ya niye bir derdim olsun ki ayrıca? Bir şey yazmış. Yani yani ben yakalamadım için yani. soruyorum da. Bence de. Sen böyle Barış'ın arkasından bir böyle dalga geçer gibi konuşmalar ve bakışlar falan atıyormuşsun. Ee, bir şey yazmış. Benim de arkamdan Onu dalga geçerler. Şey. Ne var ki bunda? Yani siz arkadaşınıza espri yapmaz mısınız ya? Dondurma mevzusu var bir tane konseyde. Ya ben birinin dondurmasını yesem, karşı taraftan da biri bana espri yapsa gülerim ya. Ya bu şey değil ki küfür etmiyorsun. Kötü bir şey söylemiyorsun. Adamı hani karakterine bir şey söylemiyorsun. Ya geyik muhabbeti dönüyor orada yani. Ne yapacaksın evet. orada? Ya bunu niye bu kadar dramatize edip böyle iki savaş haline getiriyorlar yani karşı? Ben mesela falan. bu durumdan işte Gülün şey, geçin abi. Evrimin mesela fanları. Ben sadece Evrim fanlarından hani e, mesaj alıyorum. Mert seni çok az bir alıyordum ama daha böyle hani usturuplu. Benden almazsın artık. Hakaret bu. Bugün selfimizden sonra. <gülüyor> Hakaret bu. Şimdi mesela bu sabah işte Crocs giydim çorabımı. Sen Evrim'e özenmeye başladın. İşte sen şöyle kıskanıyorsun, şöyle böyle falan. Yani abi bir tek o sende olan bir şey değil, hepimizde olan bir şey. Evet, güzel. keşke olmasa ama yani. İyi ki giymişsin o terlikleri. Çok <gülüyor> evet, terlikler yani. çok güzel. Ya çünkü evet, insanlar şey için izlemiyor ki ya. Yani baktığında böyle eyle... Yani şunu biz şunu yapmaya çalıştık. Hani böyle hep bizim ülkemizde mesela ve dünyada da aslında var. Böyle kaosla beslenen toplumlar var ya. Ya oradan besleme, beslenmesin insanlar yani. Espriden beslensin, şakadan beslensin, ne bileyim güzel bir şeylerden beslensinler. Bizim amacımız oydu bu sene. Ama yine böyle dışarıda Oluyor. iş başka evet. yerlere kaymış. Bak şimdi biri şey almış. Evet. Barış fanlarına sesleniyorum. Mert'e gizliden biz seni seviyoruz yazan hanginiz lan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ya daha dün yazdılar evvelsi gün ya. Ah, işte, ne kadar Hatta e, fa, o Bak, şeyler var ya böyle. Deşifre etme ayıp olur şimdi. <gülüyor> şey, <gülüyor> hayır, deşifre, olur. şey var ya bar mer mi? Mer bar mı? Hani böyle iki dizi şey fanı gibi birleştiriyorlar var ya. Öyle birleştirmişler ya. E, birleştirsinler mi? <gülüyor> Merbarlar var mıymış? Merbarlar var mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Merbar oluyor. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Barış'la bir sıkıntı yaşamadık diyorsun. Evet. Barış'ı seviyorum diyorsun. Yani... Herkesi seviyorum. Ben. Niye tamam. Sevmediğim bir Allah'ın kulu yok. Hayır, yani. Niye sevmediğim bir Allah'ın kulu yok. Neden peki? Belki adada çok az şey paylaştığın bir Cemal Can'ı destekliyorsun. Ben de bunu merak ediyorum mesela. Hani Barış'la geçirdiğim bir 40 işte. gün var adada. Ben normalde ben şöyle bir tweet attım yarışmada eğlence. Bana biri bir şey demiş. Ben dedik ki arkadaşlar hakkaniyet olsun diye ben yarışmadaki arkadaşlar için e, destek tweet'i atmam dedim. Yani tarafımı belli etmem dedim. Hı hı. Çünkü etik olmaz. Herkes dedim hani hakkı neyse kazansın. Şimdi geçen onu diyorlar. Sen böyle dedin niye bu tweet'i attın? Niye attın biliyor musunuz? Beni çıldırttılar çünkü. Demin dediğim gibi açıyorum telefonu göreceksin, kuduracaksın. Küfürler, kötü sözler, ona hakaret, buna hakaret. Ya kardeşim ben elendim ya. Beni bir salın ya. Ya bir salın beni yani. Benim size bir işim yok ki kim kazanırsa kazansın. Evet. Kazananı ben bunu daha önce panoramada hatırlamıyor musun? Söyledim. Dedim ki şampiyon olursa Barış gideceğim anlından öpeceğim dedim. Sarılırım tebrik ederim dedim. Benim kötü bir niyetim yok ki kimseye. Niye taraf tutayım? Beni çıldırttılar. Sonra baktım ki evet söylediğim şeyle çelişiyor yaptığım şey. Ben de tweetleri sildim. Bu, bu olayın şeyi de bu. Özü de bu. Şununla ben geçen şeye katıldım yüzleşmeye. Bunu da söyleyeyim. Ne demişler? Ne var onun ucunda? Ok abi ok. Adada ok atarsın ya böyle. Ok. Adamı görüyor musunuz? Barış'a laf şey yapmak için atmak için dondurma külahıyla gelmişler. Dondurma külahı takmış. Bunu dondurma külahı salmışlar. Bir de oradan giydiriyorlar mesela. Böyle her şeyi yanlış algılayan bir şey var. Ekip var yani. Evet. Yani dediğim gibi ya sosyal medya yani iyi tarafından bakarsan güzel ama kötü tarafından bakarsan da... Şu an ekrana çok güzel duruyoruz ekrana bakar mısın? Üç Nasıl? tane uzun saçlar. Evet çok harika. <gülüyor> <gülüyor> Herkes saçlar. Valla. <gülüyor> i̇yi yerden geldim.
Şöyle bir fotoğraf çekeceğiz. Herkes bir soluna baksın şöyle. Soluma mı? Solun arası böyle. Ay diğer tarafa Öyle bakacaksın. Ver sen de diğer tarafa. Şöyle değil mi? Oldu mu? Bu Benziyor muyuz birbirimize? Biraz daha dön, biraz daha dön. Benziyor muyuz? Şeyceğim, at, saçlar Keşke biraz benziyor. Nerede benziyor. Var, var. Saçlar benziyor. <gülüyor> bir de <gülüyor> tişörtler mi? <gülüyor> Acun Medya itemi demiş bir, bir tanesi siyah tişörtlere. Herkese Acun Medya. siyah. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Ama mesela geçen bir gömlek giydin sen e, panoramada mı bir yerde? Panorama. Siyah. Evet. Annem dedi ki Hakan dedi o gömlekten hemen al dedi. Ben çok güzel. Hediye hemen siyah gömlek giydim. Valla hemen siyah gömlek. Yok alakası yok ya valla en temizli buydu <gülüyor> dolapta artık kalmadı. Yiyecek şey kalmadı abi. Doğru diyorsun. Beş ay yani, sonra. Aynen beş aydır Onun burada bakma. Onuncu artık. Biz de bittik ha. Abi çok. Bizim, bizi bize gelen tepkileri düşün. Sana Tabii. sadece barışçılar saldırıyor. Tabii size herkes Bizi saldırıyor. düşünsene. İhsan'ı beni falan var ya delik dişik ediyorlar şöyle. <gülüyor> Valla bak ya artık mesela yani... Mesela en çok tepki aldığınız şey ne mesela? Hani böyle ya lanet olsun hani Hı -hı. niye böyle söylediler falan bizi bugün mahvettiler falan dediğiniz bir olay var mı? Öyle bir şey aklıma çok benim gelmiyor. Yani tek böyle şey bir şey. Çünkü ben dediğimi bilirim. Dediğim bana göre doğrudur. Ve bir ortalamada davranmaya çalışırım. Ee, yani. Ve doğru da bir tanedir. Bu İhsan'la bizim lafımızdır. Benim bir tane aklıma geldi bu arada. Hangisi? Beraber program yapıyorduk. Sen ben Bora. Ne dedin? Dondurma mevzusu vardı abi. Tam ertesi günü. Dondurma mevzusu şöyle midir, böyle midir? Böyle Biz böyle birbirimizi böyle sadece soluksuz hmm. bir 23 dakika tartıştık. Evet. İnanılmaz bir tepki gelmişti. Yarısı olumdu, yarısı olumsuz. Ya aynı şekilde. Bir şey Sana diyeceğim. Buradan bir Survivor itirafı yapacağım. <gülüyor> Yapsam mı diye düşünüyorum abi. Allah. Allah. Survivor'da Allah. benim Allah. istediğim... Evet. Iş, bak, şey Survivor'da istediğim en büyük suç... Reklama gidelim. Bunu... So, bu, bak çok hani bir şeyleri bilir ya. Bunu nakit <gülüyor> Söylemeyeceğim. Reklamdan sonra söyleyeyim. Bunu yok, yok. Survivor'da benim dışımda... Bir Allah'ın kulu bilmiyor biliyor musunuz? Ve ben bir suç, suç işledim Survivor'da. Bu dondurma mevzusuna benziyor. Aa, Kimin yemeği yedi? Ve bunu söylesem mi söylemesem mi? Ya şu anda hala düşünüyorum. Acaba Kimin yemeği yedi? Acun, Acun abi arıyor beni mı? falan. Acun abi arar mı sen? <gülüyor> ne diyorsun diye. Onu düşünüyorum. Bir gün söylüyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Kopya çekmek gibi bir olaysa söyleyebilirsin. Evet. Yani atıyorum bir yemek buldum bunu yeme hakkım Survivor'da var. Survivor'da bir kere hırsızlık yaptım abi. Aa, helal olsun. Yani helal olsun bir kere derken. yaptım abi. Bir kere. Bir kere yaptım. Evet. <gülüyor> Şimdi bu arkadaşlarla biz pandemiden sonra biz kamp Gibi alanına biz. geçtik ya biz. Evet, adaya gitmedik evet. kampta kaldık. Kampta iki kampın arasında aşağı yukarı 150-200 metre bir mesafe var ve arada teller var. Yani normalde hani ulaşım çok zor. Ee, şeye girmek, diyaloğa girmek çok zor. İmkansız gibi bir şey. Bir akşam bunlar ödül kazandılar bir gün. Villaya gittiler. Biz de ödülü kaybetmişiz. Yemek ödülü de var şeyin içinde, ödülün içinde. Ben böyle elim ayağım titriyor. Kan şekerim diyor. Ölüyorum ya yani. bir şey yemem lazım. Ağaçlara falan bakıyorum böyle dal yaprak hani ne yiyebilirim diye. Sonra jeton düştü benim. Bunlar bir önceki ödül oyununda havuçlu kek kazanmıştı. Ulan dedim ki ben gece gideyim şunların kampı bir patlatayım. Belki bir şey bulurum dedim. Abi o kampta gece böyle palayı aldım elime. Yara yara yara yara yara yara gittim. Bunların sandığını buldum. Açtım. Bir dilim havuçlu kek buldum orada. Şaka yapıyorsun. Bu havuçlu kek kimindi bilmiyorum. %90 Yasin'indi. Onu soracağım Yasin'e. Muhtemelen arkamdan kim yedi kim yedi diye günlerce konuştular. Bulamadılar. Şu an e, evrim stüdyomuzda Yasin'indi diyor. Oradan. Yasin'in miydi? Bir dakika bu muhabbet döndü mü? Yasin'in Yasin Yasin miydi? <gülüyor> Bunun muhabbeti döndü mü acaba? Benim Dönmedi de. Oldu Bunun falan. muhabbeti döndüyse hani Dönmüş. biri havuçlu kekimi çaldı kim falan diyor o benim abi. Peki Elime abi. buradan sonra gelecek. Yani Barış Kim doldurma yediyse ben de havuçlu kek çaldım. Evrim abi. Barış mı suçlandı mesela bunda da? Hayır bir şey söyleyeceğim bunda Barış suçlandı. Evet. Barış, Barış mı suçlandı? Şey şey yani. O zaman Barış'tan özür diliyorum. Kardeşim Barış bunu da dinlersin. Havuçlu kekimi ben yedim. Yok yok yok Evrim'ce suçlanmamış Barış bu konuda. Yok lan bunda suçlanmadı yok. Kayıp. Evet, evrim diyor ki ben yedim, ben, deli dana gibi ben patlattım. Bu arıyor. akşam adada uyuduğum en güzel uykuyu aldım. Evet, şu an hırsız Mert Twitter'da hashtag oldu arkadaşlar. Bak şaka yapıyorsun. Tabii ya. fena. Sen var vay, ya. vay vay vay vay vay vay. Olabilir abi. Senin yüzünden bütün takım Barış'a yüklendi falan. Yandın sen. Bak ya, o itiraf, o itiraf ediyorum. Bir şey söylüyorum. Onda da yine <gülüyor> bir şey olmaz. Ya yani bir şey olmaz ya. Zaten emin ol ki yarın bir anda bir bıçak... Ya bir de bir şey diyeceğim. Bu arada diyor. ben başkalarının yaptığı hırsızlıkları da biliyorum. Onları söylersem o zaman bütün herkes hırsız olarak Twitter'da gündem Aynen, olur. Şey yani. Gerek yok. Yani bu iş, şey... Arkadaşlar bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Yani. Bunlar ben burada itiraf ettim. Senin dediğin bu. zaten tatlı bir Tabii canım, hırsızlık. Ya, ya, ya şu kadar bir şey değil. Şey değil yani. 2010 2010'da bir kere Hakan'ı bir gördüm. Burnunda böyle bezelyeler var. Nerede? <gülüyor> Çöpe atmış kendini böyle. Bir <gülüyor> Dökülün abi hadi dökül. İnanılmaz ya. Yani. İnsan gördüğü yer atlıyor abi. Herkes itiraf etsin. Ben dökülürsem masadan kalkmak zorunda. İtiraf etsin. Sen dökülürsen. Aynen aynen. Mert, peki e, bu akşam şimdi güzel bir final. İki yarışmacı da hak etti. Sen Cemalcan diyorsun. Neye dayanarak Cemalcan diyorsun? Yani sence Cemalcan Cemal Can
hem performans olarak hem adadaki duruş olarak kim veriyorsa o şampiyon olsun dedi. Bu açıdan baktığımda Cemalcini görüyorum. Bunu panoramada da söyledim. Ama Survivor'ı yani daha çok istediğini gösteren bana Barış gibi geliyor. En başına bakarsın. Şunu söyledim. Hani daha hazır gelmesi. Dedim ki orada şeyler. dedim hepimiz hata yaptık. Kan şekerimiz düştü. Ağzımızdan bazen hoş olmayan şeyler çıktı. Sinirlendik vesaire. <gülüyor> Sinirlenmeyen ve duruşunu bozmayan bir tane adam var dedim. Efendi duran, her zaman düzgün duran. Cemal Can'dı dedim. Hı hı. Hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir muhabbet olmuştu. O yüzden Cemal Can'ı destekledim. Eğer Cem, ben dışarıdan bir adam olsam, Mert'le Cemal Can finale kalsa, yani şu anki Mert'le Cemal Can finale kalsa, ben Mert olarak yine Cemal Can'ı desteklerim biliyor musunuz? Bu çok konuşuyor ya derim, bunu, bu eğlensin derim yani. Bu daha düzgün çocuk, daha sakin. Ama daha kibar derim, Cemal Can kazansın şimdi, derim. Öyle... Kendimle finale kalsa mesela Cemal Can. Doğru bir şey söylüyor olabilir. Çok konuşuyor dediğim Barış mı? Ben ben. Kendi, ben kendi finale kalsam, anladım, anladım. Ben şey olarak finale şey kalsam söylüyor. ve kendimi tamam. görsen Cemal Can şampiyon olsun. Hiç bozmadı, hiç sinirlenmedi derim. Konuş... Yarışlarda da çok iyiydi derim. Konuşuyor diye dediğin için söyleyeyim. Karşısındaki duran insan da ama ona yapılan böyle bir sürü mobbinge de çok böyle... Mobbing, abi mobbing kimse kimseye mobbing yapmadı ya. Ben hiç, ben, o çok yanlış yansıdı. Kimse kimseye mobbing yapmadı biliyor musunuz? Hı. Ben hiç mobbing yapılan görmedim. Çok Mert. sessiz kaldı çünkü o da o En bir şey diyeceğim. Yani mobbing sizce mesela şey mi? Birinin yüzüne sen şöylesin böylesin bunu yapmaman lazım demek mi? Mesela röportajlarda birinin arkasından sallamak sizce mobbing olmuyor mu? Hatta daha büyük mobbing oluyor. Adamın haberi yok. Daha kötü bir şey. Benim bütün takım benim, benim arkamdan salladı. Bunun mesela bu o mobbing değil mi sizce? Şey. Ersin sallamadı ama değil mi senin arkadaşın? Ya bilmiyorum. <gülüyor> sallama dersin Ersin. Ersin bir kere tartışık. Ersin yok tartışık. Bir yazarken salladı sana o kadar. Ya o önemli değil. Sallasın canı sağ olsun. Önemli değil. Sonuç olarak bana bütün takım sallamış. Benim arkadaşım. Ben kimseye sallamış mıyım? Bir tane yok bir tane. Bir tane yok ya. Çıkaramazsınız. İmkansız evet. yani. Bir tane yok. Bana bütün takım salladıysa o benim için mobbing olmuyor mu? O he, e, televizyonda izleyenler açısından bir algı oluşturmuyor mu? Evet. Doğru söylüyorsun. E ben niye elendim? Ben o yüzden elendim. Benim elenmemin en büyük sebebi insanların benim arkamdan yaptığı sallamalardır. O algı oluşturdu çünkü. Mert şöyle, Mert böyle, Mert bilmem ne falan gibi algılar oluştu. Kim yaptı? Ya isim vermeye gerek yok. Ve artık o, ben o konulara artık girmeyeceğim. Niye girmeyeceğim? Bitti hepsi. Benim eşim, dostum, arkadaşım artık yani. Olabilir okay. yani. Mert Instagram adresi neydi? Onu da bir hatırlatayım. Mert OCL o kadar. Mert, Mert OCL. Evet. A yok. Mert Öcal'ın A'sız haliyle. Mert'i de takip edebilirsiniz efendim. Mert çok teşekkür ediyoruz. Akşam Bu kadar mıydı? Bir daha gelecek miydi abi? So, son mu? Bir daha geleceğiz. Ha? Alaçatı'ya geleceğiz. Orada tamam, hafta sonu daha böyle bulunacağız. large bir ortamda tamam. E, tamam. konuşuruz. Ben daha çok böyle... teşekkür ediyorum. Şunu son olarak söyleyeyim. Tabii. Ne olur bütün fan gruplarına ve izleyenlere söylüyorum. Kimse kimsenin düşmanı değil. Herkes arkadaş. Yarışma bitince herkes böyle kardeşine, eşine, dostuna sarılır gibi birbirine sarılıyor. Kimsenin kimseyle bir derdi yok. Öyle yani gereksiz yere böyle 3. Dünya Savaşı çıkar gibi kimse kimseye yüklenmesin. Onlar da onu çek. Herkes eş, dost, arkadaş. Yani içeride yaşadığımız dışarıdaki kadar şer, sert şiddetli şeyler değil. Biz orada 2 dakika tartışıyoruz. Aynen. Tartışanlar oluyor. Konu kapanıyor. Herkes arkadaşça dostça çıkıyor. Önce de sarılacaksınız. Yani o yüzden yani konuyu büyütüp kavga şey... haline getirmeye gerek yok. Doğru. O şekilde izlerlerse çok seviniriz. Her şey bitecek.